بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس نالی ٹی وی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل فرینڈز ہمارے چینل ٹی ایس نالی ٹی وی کی جانب سے اپنے تمام معزز ناظرین اور سامین کرام کو خوش آمدید دوستو آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں آج کا عنوان ہے کہ لیمن کا باغ کیسے لگا جا سکتا ہے لیمن کے ایک اکڑ میں کتنے پودے لگانے ہیں کتنا خرچہ آئے گا اور منافع کتنا ہوگا دوستو اگر منافع کی بات کریں تو آپ کو منافع پہلے بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی ورائیٹیز کیسے لگانا ہے کہاں سے پودے لینے ہیں کتنا خرچہ ہوگا سب کچھ بتائیں گے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کی آمدنی سال میں سلانہ آپ لیمن کے ایک اکڑ سے سات لاکھ سے لے کے ساڑھے آٹھ لاکھ تک کما سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہو اس میں مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے جت کوئی بھی کاروبار ہو اگر اس کی آپ صحیح طرح سے مینجمنٹ نہیں کریں گے تو اس میں ناکامی کے چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے ہر کاروبار میں ناکام اور کامیاب لوگ دونوں ملے ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں ناکام بھی پائے جاتے ہیں اور کامیاب لوگ بھی ہوتے ہیں تو دوستو ویڈیو شورنس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چل پر نہیں ہیں تو کائنڈلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور شروع سے لے کے انہ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی سمجھ آ سکے دوستو لیمن کا جو تعلق ہے یہ روٹیسی فیملی سے ہے لیمن کی پیداوار دنیا کے تقریباً حارسے میں ہوتی ہے اور فوائد کے لحاظ سے یہ بہت قیمتی پھلوں میں شمار ہوتا ہے لیمو میں سٹریک ایسیڈ کیلشیم پوٹاشیم فلات فاسورس وٹامن اے وٹامن بی اور وٹامن سی کسرت سے پا جاتا ہے موسم سرما میں یہ نکتہ انجماد سے اگر ٹمپریچر نیچے چلا جائے تو اس کی گروت ایفیکٹ ہوتی ہے اس طرح گرم موسم میں فورٹی سیون ڈگری سے اگر اوپر ٹمپریچر جاتا ہے تو اس کی کاس جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے یعنی کہ زیرو ڈگری سے لے کے فورٹی سیون ڈگری تک یہ سروائیو کرتا ہے اگر زمین کی بات کریں تو میرا اور ایتلی میرا زمین دونوں لیمو کی کاش کے لیے انتہائی موضوع ہیں زمین کی تیاری اگر آپ کو بتائیں تو زمین کی تیاری آپ نے ویسے کرنی ہے جیسے باقی فصلوں کی کرتے ہیں اس میں آپ نے لیزر لیول کر لینا ہے کھالیں جا بیٹ بھی بنا جا سکتے ہیں اور جو کہہ لیں کہ جو اس کے گڑے ہیں وہ کھوت کے بھی لیمو لگا جا سکتا ہے کچھ لوگ اسے کھالیوں میں لگاتے ہیں کچھ بیٹ کے اوپر لگاتے ہیں کچھ اس کو گڑوں میں لگاتے ہیں تو زمین کی تیاری سے پہلے آپ نے لیزر لیول کر لینا ہے تاکہ ہر پودے کو یکساں پانی ملے یکساں اس کو خوراک ملے یہ آپ نے لازمی کروانا ہے اور اگر آپ کو گوبر کی گلی سڑی خات مل جائے تو دو مہینے باغ لگانے سے پہلے آپ نے وہ زمین کے اندر ڈال کے روٹا ویٹ کر لینی ہے پودے لگانے کا موسم آپ کو بتاتے چلیں کہ لیمو کا جو پودے لگانے کا وقت ہے وہ اکتیس ستمبر سے پندرہ اگس سے لے کے اکتیس ستمبر تک یا پھر پندرہ فروری سے لے کے یکم مارچ کے درمیان ہوتا ہے تو پودوں کا درمیانی فاصلہ پلان ٹو پلان ڈسٹن دس فوٹ رکھا جاتا ہے اور اس کا جو ٹمپریچر لگانے کا وقت ہوتا ہے جیسی ٹمپریچر تھرٹی فائیو سے نیچے آتا ہے تو یہ لگائے جاتے ہیں اگر تھرٹی فائیو سے اوپر ٹمپریچر ہو تو پھر اس کی جو چانسز ہوتے ہیں گروت کے وہ تھوڑے کام ہو جاتے ہیں دوستو ایک اکڑ میں پودوں کی تداد دو سو سے لے کے دو سو بیس رکھی جاتی ہے اسی طرح جو باغ لگانے کے شروع کے دنوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ زیادہ دینا پڑتا ہے پانی کا کہہ لیں کہ ایک ویک میں دو دفعہ بھی پانی لگانا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی زمین پر منصر ہوگا اگر آپ کی زمین اچھی ہے تو آپ ہفتے بعد لگا لیں اگر آپ کی زمین تھوڑی زیادہ ریتلی ہے وہ ماسچر یا جو وطر ہے وہ نہیں رکھتی تو جیسے ہی زمین تھوڑی خوشک ہونے لگے آپ نے پانی لگا دینا ہے یعنی آپ نے زمین کو وطر حالت میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو مکمل خوشک ہونے نہیں ہونے دینا اگر آپ کی زمین شروع جب آپ نے لیمن کا باغ لگا دیا ہے شروع کے دنوں میں وہ خوشک ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پودے کچھ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں دوستو اگر اس کی اقسام کی بات کریں تو اس میں امریکل لیمو ہے میکسیکل لیمو ہے ملائشیل لیمو ہے اور کیلیفورنیا کا لیمو بھی ہے اس طرح سیگڑا لیمو بھی ہے ان میں کچھ سیڈیس ورائٹیاں بھی ہیں اس کے علاوہ جو چینا لیمو ہے جسے ہم چینا بارہ ماسی بھی کہتے ہیں اور دیسی لیمو میں ہے پنجاب میں اس وقت سب سے زیادہ مارکیٹ میں فروخت ہونے والی اور پسند کی جانے والی ورائٹی دیسی لیمو ہے دیسی لیمو جو ہے یہ سارا سال اس پر پھل لگتا ہے یہ گرمیوں میں اس کا پھل تیار ہوتا ہے یہ پاکستان میں بلکہ پنجاب میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے چینا بارہ ماسی اس کا پھل بھی دیسی لیمو کے تقریباً برابر ہوتا ہے اور اس کا بھی جو خصوصیت یہ ہے کہ یہ بھی ایک سے ڈیڑھ سال بعد پودا اس کا پھل دینا شروع کر دیتا ہے پنجاب میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چینا کے لیمو ہے یہ فل گرمی میں پھل نہیں دیتا اور لیکن جو دیسی لیمن ہے وہ فل گرمی
خرچہ اس کا جو آپ نے ایک پودے کا جو آپ کو ایک پودا ہے وہ تقریباً ساٹھ سے سو روپے میں ملے گا آپ نے ایک ایکڑ میں دو سو پودے لگانے ہیں تو آپ کا سیدھا بارہ ہزار سے بیس ہزار کہہ لیں وہ ہو جائے گا تقریباً آپ کہہ لیں بارہ سے بیس ہوتا ہے آپ سولہ ہزار ایوریج لگا لیں ٹھیک ہے ساٹھ روپے سے آپ کو سو کے درمیان اچھا پودا ملے گا اس کے بعد آپ کا جو پانی گوڈی کھاد سپرے وغیرہ ہے اس کا سال کا آپ کا تقریباً پندرہ ہزار روپیہ خرچہ ہوگا آپ سولہ رکھ لیں دس روپے فی پودا لگوائی ہوتی ہے یہ آپ کا دو ہزار بنے گا یہ سارا مل ملا کے آپ کا چھتیس ہزار روپیہ بن جاتا ہے اس سے اوپر بھی اگر آپ نے کوئی چیز ڈالنی ہو یا کوئی ایسا ویسا مخلوط خرچہ آپ کہہ لیں کہ چالیس ہزار ہو جائے گا لیکن چالیس سے کم ہی ہوگا ایک ایکڑ کی جو آپ کی لگوائی ہے اب آمدنی کی بات کرتے ہیں دوستو پہلے سال تو آمدنی جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جو چھوٹی قد والی یعنی دیسی لیمن ہے یا چینل لیمن ہے اس کے اگر آپ نے اچھے پودے لگائے ہیں تو پھر وہ کچھ پھل دیتے ہیں دوسرے سال ایک پودا آپ کو بیس سے پچیس کلو گرام دے گا وہ تقریباً آپ کا دو سو پودوں سے چار ہزار کے جی بنتا ہے تو وہ آپ کا اگر آپ ریٹ لگائیں تو جیسے کہ ساٹھ سے ستر روپیہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے آج کل میں تین سو روپیہ لیمن ہے کلو ہیں اگر آپ ساٹھ ستر روپیہ لگا گئے ہیں تو دو سو لاکھ اسی زار بنتا ہے تیسرے سال صحیح جو پودے ہیں وہ صحیح پھل دیتے ہیں ایک پودا آپ کو پچاس سے ساٹھ کے جی دیتا ہے اور کچھ جو فارمر ہیں جن کے اچھی مینجمنٹ ہیں وہ ستر سے اسی کلو بھی ایک پودے سے لیتے ہیں تو اگر آپ ساٹھ کلو بھی لگا ہیں تو آپ کا جو دو سو پودا اس سے بارہ ہزار کلو بنتا ہے اور اگر آپ ستر روپیہ اس کا ریٹ لگا لیں ایوریج لیکن ستر سے زیادہ ہی ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کیونکہ بعض دفعہ ریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیڑھ سو ہوتا ہے دو سو ہوتا ہے ڈائی سو بھی پی پی ہوتا ہے اب تو تین سو روپیہ کلو بھی مل رہے ہیں لیکن آپ ستر روپیہ ایوریج لگا لیں بھی کم زیادہ کر کے پھر بھی آپ کے پاس آٹھ لاکھ چالیس ہزار بنتا ہے اگر چالیس ہزار روپیہ آپ کا خرچہ ہو جائے تو آٹھ لاکھ آپ کو سلانہ اس کی جو فصل ہے اس سے بچے گا آٹھ لاکھ آپ کو کب بچے گا جب آپ کا باغ تین سال کا ہو جائے گا تو دوستو یہ جو ہوتا ہے پندرہ بیس سال تک یہ لیمن کا باغ چلتا ہے اگر آپ اس کی اچھی مینجمنٹ کریں تو تو فرینڈز آپ آتے ہیں دیسی لیمو کی طرف دوستو دیسی لیمو کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہ بالکل گرم موسم میں پاک کر اس کا پھل تیار ہوتا ہے ذائقے میں بہترین ہوتا ہے اور اس کی جو کھپت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ سالوں سے فطورہ نامی فنگس کی وجہ سے اس پر ایک سرسوک نامی بیماری جو ہے وہ اس کا عملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ماہرین نے اس کی افضائش روک دی ہے دیسی لیمو پر سرسوک کی جو بیماری ہے اس کی بڑی وجہ بھی پودوں کی افضائش میں غلطی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ باغ بان جب پودے خریدنے جاتے ہیں تو وہ کوئی توجہ نہیں دیتے اور یہی وجہ ہے کہ یہ نرسی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ جٹی کھٹی پر جو لیمن کا پودا پیوند کرنا ہوتا ہے اس کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ دیسی لیمو کے بیچ سے ہی پودا تیار کر لیتے ہیں اور اس وہ کیا کرتے ہیں کہ یہی پودا آگے باغ بان کو سیل کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو وہ بیچ سے پودا تیار کریں تو وہ پودا تقریباً ایک سال میں تیار ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں اگر وہ کھٹی سے پودا تیار کریں تو آپ کو پتا ہے کہ کھٹی کا بھی پہلے بیج لگانا پڑتا ہے چار سے چھ ماہ کے بعد کھٹی کو پھر وہ اکھیڑتے ہیں اکھیڑ کر آگے منتقل کرتے ہیں جو کھٹی کے نیچے مولی کی طرح کی جڑ ہوتی اسے کارٹنا ہوتا ہے اگر وہ مولی کی طرح کی سیدھی جڑ نہ کارٹی جائے تو اس کا روٹ سٹرکچر جو ہوتا ہے روٹ سٹاک جو ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اس کا جو روٹ سسٹم وہ ڈیویلپ نہیں ہوتا وہ مولی کی طرح کی لمبی جڑ کو کار دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ سائیڈوں سے بھی جڑیں نہ آ جاتی ہیں اور اس کا روٹ سسٹم اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کھٹی کے اوپر وہ لیمن کو کیا کرتے ہیں کہ پیواند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے روٹ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے ایسے لیمن کا بودہ تیار ہونے میں تقریباً ہڑائی سے تین سال لگتے ہیں اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر تو وہ کھٹی والی پودہ آپ کو دیتے ہیں پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے بیج لگایا ہے وہاں پہ بھی کھٹی پہ ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ پودے کو پیواند کر دیتے ہیں وہاں سے وہ اکھیڑ کے ذمہ دار کو بیش دیتے ہیں اگر کھٹی کے اوپر بھی یہ بیج والی جو کھٹی ہے ایک جگہ پہ جہاں پہ لگائی ہوئی ہے وہاں پہ لیمن کا پودا پیوند کر کے آپ کو دیں گے پھر بھی یہ ایک سال ڈیر سال میں پودا تیار ہوتا ہے لیکن جو اصل پودا ہے وہ تین ساڑھے تین سال میں ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو باغبان ہیں جو آپ نے اگر پودا لگوانا ہے تو اسی لیمن آپ لگانا چاہتے ہیں یا کوئی اور بھی لیمن لگانا چاہتی ہے تو آپ کیا کریں کہ جا کے پہلے جو دو تین پودے سیمپل کے طور پر آپ لیں ان سے مٹی نکال کے آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے جڑ جو ہے سیدھی مولی کی طرح وہ کٹی ہوئی ہے یا نہیں کٹی ہوئی سائیڈوں سے جڑے ہیں تو وہ روٹ سٹرکچر اچھا ہوگا اگر سائیڈوں سے جڑے نہیں ہیں تو ایک تو جو
और उसकी जो नीचे मूली की तरह की जड़ है वो नहीं कटी हुई तो वो क्या होता है कि पौधा जब फ्रूटिंग करता है जवान होता है तो वो एक तरफ को झुक जाता है और उससे तकरीबन 50 फीसद तक जो पैदावार है उसमें कमी आ जाती है तो ये कुछ बातें थी जो आपको बता दी हैं तो इसके अलावा आपको एक बात और भी बताते चलें कि आपने पौधे लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपने पौधे लेने हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे भी देंगे एक बंदे का आपने उससे अपनी बिहाफ पर डीलिंग करनी है चैनल कोई जिम्मेदार नहीं है चैनल पर किसी भी बंदे की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती ना तशहर की जाती है तो पत्तों की से आप पौधे ले सकते हैं लेकिन आपने किसी माहिर से मशवरा करके उसको पौधे दिखा के वैरायटी को सही तरह से तहकीक करके जैसा कि आपको बताया है कि खटी ज पे जो पैवंदकारी के बाद पौधा जो है उसकी जड़ नीचे से देख के आपने पौधे ख़रीदने फिर आपने अपने बाग में लगवाने हैं ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है जो लोग कहते हैं कि जी हम ज़्यादा जो छोटी फसलें हैं रवायती फसलें हैं उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो वो ये लेमन का बाग लगा लें ये बहुत ही अच्छा होता है इस पर बीमारी भी कम आती है चूँकि इसमें ये खुद ही इसका ज़ायका तुश होता है इस पर कीड़ों का हमला भी बहुत कम होता है तो फ्रेंड ये थी वीडियो अगर किसी बात के आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में दोबारा पूछ भी सकते हैं बहुत शुक्रिया अल्लाफ़